আমরা শুরু করতে পারি খাবার খেয়ে থাকি এতে করে আমাদের ঠিকমতো ক্যালোরি মেনটেন হয় না এতে করে কেউ কেউ ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সিতে ভোগে তাদের জন্যই আজকে আমাদের এই ওয়ার্কশপ আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে সঞ্চালক হিসেবে আছি আমি এম ডি ইরফানুর রহমান শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ আর আমাদের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত স্পিকার হিসেবে আছেন ডক্টর এম ডি আবু শিহাব স্যার যিনি বর্তমানে শহীদ জিয়া রহমান মেডিকেল কলেজে কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন অ্যান্ড্রোকানোলজিতে রমজানের শুভেচ্ছা সবাইকে আমরা জানি যে রমজান অত্যন্ত আবেগপূর্ণ একটি মাস আমাদের মুসলিমদের কাছে রমজান অন্যরকম আবেগের জায়গা এই মাসে পবিত্র কোরআন মসজিদ কোরআনুল মসজিদ অবতীর্ণ হয় একটা বিশেষ রাত্রিতে আমরা জানি সবে কদরের রাত্রে এবং সেই রাত্রে ঘিরে এই মাসটার বিশেষ মর্যাদা এবং আমরা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের অনেক মানুষই আছে যারা হয়তো বা সারা বছর ইবাদত বন্দেগি কতটা করে যায় না কিন্তু রমজান আসলে অন্যরকম ইবাদতের একটা স্পৃহা অনুভব করে অন্যরকম একটা আবেগ অনুভব করে এটা এজ এ মুসলিম কান্ট্রি আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি কাজেই আবেগকে আমরা সবাই রেসপেক্ট করব এবং তাদের যে রমজান যাদের সঠিক ভাবে পালন করতে পারে তাদের এই রমজানে যেন কোনো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি না হয় মুসলিমদের এবং সবাই যাতে সুস্থ ভাবে সুন্দর ভাবে রোজাগুলো পালন করতে পারে সেই জন্য আমরা চিকিৎসক আমরা কিন্তু গাইডলাইন দিয়ে থাকি সেই গাইডলাইন বিষয়ে আজকে কথা বলবো আমরা কিভাবে তারা সুন্দর ভাবে রোজাটা পালন করতে পারবে তার জন্য কিভাবে খেতে হবে কিভাবে চলাফেরা করতে হবে এক্সারসাইজ কিভাবে করবে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন নিয়ে যে কথাগুলো বলবো আমরা আজকে প্রোগ্রামে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা জানি যে রোজা হচ্ছে অন্যতম পাঁচটা স্তম্ভের মধ্যে ইসলামের একটা অন্যতম স্তম্ভ এবং সারা পৃথিবীতে মুসলিমরা প্রায় যাদের মধ্যে অনেক ডায়াবেটিস রোগীও আছেন যারা রোজা রাখে বাংলাদেশেও আছেন তাদের খাবার বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খাবারটা আহ বডিফিকেশনে খুবই বেশি প্রয়োজন হয় একটু যদি হেরফের হয়ে যায় ক্যালোরি হয় ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে অথবা ডায়াবেটিস কমে যাবে আবার যারা ওভেস তাদের জন্য একই সমস্যা রোজা আসলে ওজন কমার একটা চান্স পায় তারা কিন্তু কেউ কেউ আবার কি করে এত খায় মিষ্টি খাবার যার রোজার মধ্যে ওজন আরো গেইন করে ফেলে তাহলে তাদের জন্য কিভাবে খাওয়া দাওয়াটা মেনটেন করবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওভেস এবং ডায়াবেটিস পেশেন্টদের বিশেষ করে তাহলে রোজার অনেক উপকারিতা আছে আমরা জানি যে স্পিরিচুয়াল বেনিফিট গুলো ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি যে রোজা থাকলে এর পুরস্কার শুধুমাত্র আল্লাহ দেবেন অর্থাৎ অন্যান্য যে কোনো ইবাদতের যে পুরস্কার সেটা আল্লাহ বলে দিছে যে এত গুণ পুরস্কার দেবে এত গুণ সোয়াব দেবে এত গুণ সোয়াব কিন্তু রোজার যে সোয়াবটা এটা কত গুণ হবে বা সেটা নিজ হাতে আল্লাহ তাদেরকে সেই উপহারটা তুলে দেবেন এরকম বলা আছে কেমতে বা বেহস্তের মধ্যে রোজাদার ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ নিজে আপ্যায়ন করবে কাজে এটা স্পিরিচুয়ালি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইবাদত ধর্ম দিক থেকে আর মেডিকেল আমাদের মেডিকেল অ্যাসপেক্টে যদি আমি বলে থাকি তাহলে লর্ডস অফ হেলথ বেনিফিটস তার মধ্যে একটা হচ্ছে রোজা আমাদের ব্লাড সুগার কে কন্ট্রোলে হেল্প করে আমরা জানি যে ডায়াবেটিস রোগীদের তাদের খাবার এবং এক্সারসাইজের একটা শিডিউল করে দেওয়া হয় 
অনেক রোগী এটা মানতে চায় অনেক রোগী মানতে চায় না বিশেষ করে অনেক রোগী বলে স্যার এত কম খেয়ে কিভাবে থাকবো এত কম খেয়ে কি বাঁচবো তো রোজা একটা বড় সুযোগ এনে দেয় তাদেরকে আমরা তখন বলি যে আপনি তো রোজার দিন সেই ষোলো ঘন্টা না খেয়ে থাকতে পারেন মরে তো যান না তাহলে আপনার জন্য রোজা কিন্তু হেল্পফুল অর্থাৎ রোজা থেকে কিন্তু যে শিক্ষাটা সে নেবে সারা বছর সে সেটা নিজের আত্ম নিয়ন্ত্রণ আমরা জানি যে ডায়াবেটিস রোগীদের কি হয় স্যাটারডে স্যান্ডারটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে কারণে একবার খেলেও তার যে অ্যাপারটাইট সেন্টারটা যে রিসপন্স করবে যে আমি খাইছি আমার আর খেতে খাওয়ার প্রয়োজন নাই আমি একটা মিষ্টি খেলাম যথেষ্ট হয়েছে এই যে রিসপন্সটা এই রিসপন্সটা কিন্তু তখন কমে যায় ডায়াবেটিস হলে তো রোজা থেকে কিন্তু সেই অ্যাপারটাইট সেন্টারকে কন্ট্রোল করার পাওয়ার যেটা সেটা কিন্তু অনেকটা ফিরে আসে তারা কিন্তু নিজেকে নিজের কন্ট্রোল ক্ষমতা ফিরে পায় অনেক স্মোকার তারা স্মোকিং ছেড়ে দিতেও পারে আমরা জানি যে স্মোকিং ছাড়াও একই রকম যে কোনো নেশা দ্রব্য ছাড়াই কষ্টকর কিন্তু রোজার মাসে দীর্ঘ সময় যদি তারা না খেয়ে সেই নেশা দ্রব্যটা না খেয়ে থাকতে পারে তাহলে সেটা ছাড়তেও পারে এটা একটা ভালো ইন্সপিরেশন দেয় তাদেরকে বডি ওয়েট রিডিউস করে ডেফিনেটলি যদি কম খায় আমরা কম ওজন কমবে ওজন ওজন অনেক রুগী এসে বলে স্যার কিছুই খায় না তাও ওজন বাড়ে সেটা হতে পারে যে হাইপোথারিজম বা অন্য কোনো রোগে বাড়তেও পারে কম খেলেও বাড়ে অনেক সময় কিন্তু ওজন বাড়ার মূল মন্ত্র একটাই সেটা হচ্ছে খাওয়া অর্থাৎ ক্যালোরি ইনটেক এবং আউটপুট আমরা জানি যে যদি বেশি ক্যালোরি খেয়ে কম আউটপুট দেয় অর্থাৎ আমি যদি আয় করি বেশি ব্যয় করি কম তাহলে তো জমবে তাই না আমি সেই জমাটা তো বডিতে ওজন হিসেবেই জমবে তাহলে আমাকে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করতে হবে অর্থাৎ যা খাচ্ছি তার চেয়ে বেশি খরচ করতে হবে তাহলে না ওজন কমবে তো রোজার মাসে কিন্তু খাওয়াটা কম হয় যদি আমরা ইত্যাদিতে মিষ্টান্ন খাবার বা বেশি জাঙ্কি ফুড না খাই তাহলে সবারই ওজন একটু কমে সেটা ভালো হেস্ট্রো কন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার আমরা রোজা থেকে ব্লাড প্রেশার মেপে দেখব যে ব্লাড প্রেশার কমে আসে অনেকটা তো এটাও বডি ফিজিওলজিকে ব্যালান্স করে যে কারণে ব্লাড প্রেশারও ব্যালান্সড হয়ে যায় যাদের হ্যাপার টেনশন তাদেরও ভালো ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল হয় বডি থেকে রিমুভ করে ফার্স্টিং ইমিউনিটি কে এনহ্যান্স করে এবং বিভিন্ন ইনেট ইমিউনিটি যেটা আমাদের আছে সেটাকে কিন্তু এনহ্যান্স করে আর স্পিরিচুয়ালি আমরা জানি যে রোজা আমাদের ওপর ফরজ মুসলিমদের জন্য একটা ফরজ ইবাদত অর্থাৎ অবশ্যই পালনীয় নামে একজন জাপানিজ সায়েন্টিস্ট যিনি ফার্স্টিং এ রিসার্চ করেছেন আমরা জানি যে শুধু কিন্তু মুসলিমরা ফার্স্টিং বা রোজা রাখা যেটা আমরা বলি শুধু যে মুসলিমরা এটা করে তা না সেদিন একজন আমার চেম্বারে মহিলা হিন্দু পেশেন্ট তিনি বলছিলেন যে স্যার আমি রোজা করব। তো আমার ডায়েটটা কেমন হবে খাবারের নিয়মটা কেমন হবে তো আমি অবাক হয়ে গেলাম আমি কয়েকবার নামটা চেক করলাম ওনার দিকে তাকালাম হ্যাঁ উনি তো হিন্দু ঠিক আছে তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কেন রোজা করবেন তখন হাসলো বলে যে না আমরা তো রোজা করি স্যার আমরা আমাদের একটা উপোস বলি আবার একই তো উপোস আর রোজা তো একই অর্থাৎ কম খেয়ে থাকার যে প্র্যাকটিসটা আমাদের যে ডায়েটটাকে কন্ট্রোল করার যে প্র্যাকটিসটা এটা কিন্তু কম বেশি সব ধর্মে আছে বা অনেক ধর্মে আছে কাজে এই যে কতক্ষণ না খেয়ে থাকার একটা যে হ্যাবিট যে রিসার্চ গুলো হয়েছে এরপর ফার্স্টিং এর উপর যে দিনের মধ্যে প্রায় ষোলো ঘন্টা যিনি উষ্ণরী ওসামি নামে যে সায়েন্টিস্ট উনি জাপানিজ সায়েন্টিস্ট উনি যে রিসার্চ গুলো করছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাভারেস্ট বারো থেকে ষোলো ঘন্টা যদি কেউ দিনে না খেয়ে থাকে তাহলে এই ফার্স্টিংটা তার এজিং প্রসেস কে ডিলে করে দিচ্ছে এবং আমরা জানি যে অটো ফ্যাগি আমাদের বডিতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রসেস যেটার মাধ্যমে যে সেলগুলো বডি থেকে রিমুভ করে দিতে হবে যে সেলগুলো আহ কোনো কারণে হয়তো বা সেটা মিউটেশন হয়েছে বা যে অ্যাবনর্মাল সেল সেগুলোকে শরীর বডি থেকে বের করে দিতে হবে অটোফ্যাগের মাধ্যমে সেটা কিন্তু 
এনহ্যান্স করে ফাস্টিং অর্থাৎ ক্যান্সার সেল গ্রোথটাকে সে আটকায় দেয় তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই রিসার্চ এর পর তিনি দুই হাজার ষোলো সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বডিতে আমরা বললাম যে অনেক ধরনের ট্রেস এলিমেন্ট তৈরি হয় যেগুলো আমাদের বডির অনেক রোগ ব্যাধির জন্য দায়ী তার মধ্যে অন্যতম কিছু আছে যেমন ফ্রি রেডিক্যাল ফ্রি মেটাল এই ধরনের যে পয়জন আস বডি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আমাদের রোজার একটা ভালো ভূমিকা আছে সেটা বেশ কজন সায়েন্টিস্ট এটা চাইনিজ সায়েন্টিস্ট ওনারা এটা প্রুভ করেছেন এবং ইনেট ইমিউনিটি যেটা আমরা বললাম যে বডির যে একটা ডিফেন্স মেকানিজম সেটাকে কিন্তু ফার্স্টিং এনহ্যান্স করতেছে যেটা সাউথ কোরিয়ান কিন্তু সায়েন্টিস্ট প্রমাণ করেছেন কিন্তু রোজাতে আমাদের কি হয় দীর্ঘক্ষণ ষোলো ঘন্টা তো না খেয়ে থাকি ভালো কথা কিন্তু বাকি যে আট ঘন্টার সময় আমরা পাচ্ছি এই আট ঘন্টা আবার ওভার করে ফেলি অনেক বেশি খেয়ে ফেলি একটু পর পরে খাই একটু পর পরে খাই একটু পর পরে খাই তাহলে এই যে দীর্ঘক্ষণ না খাই থাকে আবার আবার অল্প সময় খুব বেশি খাওয়া এতে কিন্তু বডি বিগড়াই যায় অর্থাৎ একটা ব্যালেন্স মেনটেন করতে হবে বডিকে খুব ওভার বাড়েনও দেওয়া যাবে না যে সময় আমরা খেতে পারি সে সময় কোন খাবার গুলো খেলে বডি এক্সজস্টেড হবে না বডি সেটাকে ফিজিওলজিক্যালি ব্যালান্সড থাকবে সেটা আমাকে জানতে হবে তাহলে আমাদের ফিজিশিয়ানদের জন্য অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ রোজাতে চলে আসে অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আমরা জানি যে যে পেশেন্ট গুলো আমাদের কাছে আসবে তার রোজা থাকতে পারবে কিনা এটা একটা আমাদের কাছে জানতে চায় তারা কি খাবে শুধু রোজাতে না সারা বছরই কি খাবে এটা একটা আমাদের সলিউশন দিতে হয় রোজা থেকে ব্লাড গ্লুকোজ মাপা যাবে কিনা বা কোনো পরীক্ষার জন্য রক্ত দেওয়া যাবে কিনা এ কথাগুলো তারা জানতে চায় এবং এক্সারসাইজ করবে কিনা বা কখন করবে এগুলো কোশ্চেন অ্যারাইজ করে সবার মনেই আমাদের মনেও অ্যারাইজ করে রোজা কিন্তু সবার জন্য ফরজ না তাহলে প্রথম যে কথাটা আমাকে জানতে হবে যে কোন কোন ফিজিশিয়ান হয়তো বা একদম ফাইনালি ডিসিশন দিয়ে ফেলে যে আপনার রোজা থাকবেন না বা আপনাকে রোজা রাখা যাবে না না আমরা ফাইনাল ডিসিশন দিতে পারবো না তবে আমরা সাজেস্ট করতে পারবো যে অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আপনার জন্য রোজা না রাখাই ভালো তবে যদি সে রোজা রাখতেই চায় আমাদের তো আবেগ প্রবণ রোগীরা বলে স্যার মরি বাঁচি রোজা থাকবো তো তাকে কিন্তু আমার এক্সারসাইজ ডায়েট এবং আলটিমেটলি ড্রাগ গুলো অ্যারেঞ্জ রিয়ারেঞ্জ করে দিতে হবে যাতে তার রোজা রাখতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় হ্যাঁ এবং আমরা জানি যে চিলড্রেনদের জন্য ট্রাভেলার্স বা মেজিস্ট্রেটিং ফিমেল এবং মেন্টালি ইল যারা এবং ফিজিক্যালি ইল তাদের জন্য কিন্তু রোজা ফরজ না তারা চাইলে ফিদায়াত দিতে পারে বা অন্য সময় কিছু ইল পেশেন্ট অন্য সময় তার রোজা রাখতে পারে সুস্থ হলে প্রেগনেন্ট লেডিরা বিশেষ করে আমাদের কাছে প্রায় এটা জানতে চাই যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট ইনসুলিন নিচ্ছে মাল্টিপল ডোজ ইনসুলিন প্রেগনেন্ট আমরা বলি যে না আপনার রোজা না রাখাই ভালো কারণ সুগার অনেক ওঠানামা করে প্রেগনেন্সিতে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গাইডলাইন কারা রোজা রাখতে পারবে না বা কাদের জন্য রোজা রাখা হার্মফুল হবে তাহলে ডায়াবেটিস পেশেন্টদের মধ্যে যাদের সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাক হচ্ছে বারবার এবং লাস্ট থ্রি মান্থের মধ্যে সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাক হয়েছিল এবং ডিকে বা এইস 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 তিন মাসের মধ্যে যাদের অ্যাটাক ছিল হিস্ট্রি অফ রিকারেন্ট হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা জানি কিছু পেশেন্ট আছে যাদের অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করে माल्टीपल मेडिकेशन जो दिन बेला प्रयोजन होते তখন আমরা তাকে হয়তো বা বলবো যে আপনার রোজা রাখা না রাখাই ভালো আর কি জিডিএম এর ক্ষেত্রেও তাই ডায়ালিসিস কিন্তু 
আমার পেশেন্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যতটুকু দেখলাম যে যারা ওল্ডার পেশেন্ট বিশেষ করে আশির উপরে তারাই বেশি রোজা থাকতে চায় তারা রোজা ছাড়তেই চায় না আর ইয়াং বাচ্চা গুলো বিশেষ করে চোদ্দ পনেরো বছরের তেরো চোদ্দ বছর যাদের দশ বছরের পর থেকে তো রোজা ফরজ আমরা জানি তারা দেখি ম্যাক্সিমাম রোজা থাকে না তো আসলে এটা একটা আবেগের ব্যাপার হাই এটা কিছু পেশেন্ট আছে যাদেরকে আমরা বলবো যে আপনার ক্ষেত্রে শুড নট ফার্স্ট অর্থাৎ রোজা থাকলে থাকা যাবে তবে খুব প্রিকশন নিয়ে হাই রিস্ক গ্রুপের এবং খুব মনিটরিং এ থাকতে হবে তাদের ক্ষেত্রে যারা খুব ইজিলি রোজা রাখতে পারবে যেমন কিছু সিম্পল ডায়েট বা ডায়েট এক্সারসাইজের সাথে কিছু অরাল ড্রাগ যেগুলো খুবই সাইপোগ্লাইসেমিয়া করে না এ ধরনের ড্রাগ যারা তারা তবে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে সেই ড্রাগ গুলো অবশ্যই মডিফিকেশন করে নিতে হবে কখন কোনটা খাবে এগুলো জানতে হবে পেশেন্টকে বিশেষ করে যে একটা কমন যে আমাদের ধারণা যে সকালে যে ওষুধটা খায় সেটা সবাই কি করে সেরিতে খায় এবং আলটিমেটলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় ইফতারের পরে হাইপারগ্লাইসেমিয়া সারাদিন হাইপোগ্লাইসেমিয়া তো রিফার্স হয়ে যায় ডায়াবেটিস এর বিশেষ করে যে হাইপোগ্লাইসেমিক ড্রাগ গুলো সকালের ডোজ বা ইনসুলিন সকালের ডোজটা সন্ধ্যায় ইফতারে চলে আসে আর রাতের ডোজটা সেরিতে অর্ধেক হয়ে যায় এটা পেশেন্টকে বারবার বুঝাইতে হবে জানাইতে হবে মুখস্থ করে দিতে হবে কারণ শুধু যে রমজানে রোজা রাখে তা কিন্তু না মানুষ অন্য সময় কিন্তু রোজা রাখে তারা এটা কিন্তু জানতে হবে বিষয়টা তাহলে রোজা থাকলে আর কি কি ধরনের সমস্যা অ্যারাইজ করতে পারে হাইপোগ্লাইসেমে হতে পারে হাইপোগ্লাইসেমে হতে পারে ডিহাইড্রেশন এটা আমাদের সবার জন্য প্রযোজ্য এখন যদিও শীত গরম খুব বেশি গরম পড়েনি কিন্তু তারপরও ডিহাইড্রেশন হওয়ার চান্স আছে যারা বিশেষ করে দিনের বেলা বাহিরে আউটডোর কাজ করে এবং ওয়েট চেঞ্জ তো হয় আমি বললাম যে ওয়েট গেইন লস দুটাই হতে পারে তো সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া যেটা সাডেনলি পেশেন্ট ডেথ করে দিতে পারে যে কারণে আমাদের সচেতন হতে হবে যদি পেশেন্টের ব্লাড সুগার লেভেল কমে আসে তাকে রোজা ভেঙে ফেলতে বলতে হবে আরো কিছু নির্দেশনা যেটা আমরা বলে থাকি যে শেষ সময় আমরা জানি যে সেহেরি শেষ সময় করাটা সোননাথ সেহেরি করাটা সোননাথ পুরান ঢাকার আমি আমার শ্বশুরবাড়ি এলাকা ওদিকে তো ওদিকে কিছু ট্রেডিশন আছে যে সেহেরিটা একবারে করে অর্থাৎ একটা দুটার দিকে সেহেরি করে একবারে ঘুমায় যায় রাত একটা দুটা পর্যন্ত জেগে থাকে মানুষজন তারপরে একবার খেয়ে দে ওটাই সেহেরি ঘুমাই যায় তো এটা একটা ব্যাড ট্রেডিশন আমার মনে হয় সেহেরিটা সোননাথ যেটা শেষ সময়ে ফলে আজানে আগ মুহূর্তে করতে হবে এবং ক্যালোরি যেটা আমরা যে আমরা ক্যালোরি ক্যালকুলেট করে খাতে অভ্যস্ত না ইউজুয়ালি কিন্তু যে ফুড গুলো আমরা খেয়ে থাকি সেগুলো ক্যালোরি ভ্যালুটা বাইরের দেশে প্যাকেট গুলোতে ক্যালোরি ভ্যালু লেখাই থাকে যে ফুডের এতটুকু ক্যালোরি আছে আমাদের দেশে সেটা থাকে না তারপর আমাকে জানতে হবে এবং ক্যালোরিটা আমাকে মেনটেন করতে হবে যদি আমি ক্যালোরি বেশি খেয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু সেটা আমার শরীরে জমবে আবার কম খেলেও কিন্তু আমার শরীরে স্ট্রেস পড়বে একটা কথা আছে যে কিটো ডায়েট আমরা জানি যে খুব বহুল প্রচলিত একটা ডায়েট কিটো ডায়েট তাই না যেটা মাঝখানে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল আমাদের একজন ফিজিশিয়ানের তাদের ইয়েতে প্রচারণার কারণে তো সে কিটো ডায়েট এর ব্যাপারে অনেক পেশেন্ট জানতে চাই যে স্যার কিটো ডায়েট করলে কোনো সমস্যা হবে কিনা রমজানেও অনেক পেশেন্ট জানতে চাই কিটো ডায়েট বলতে কি জিরো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট তাই না কার্বোহাইড্রেট কি জিরো করলে কি হয় বডির কিছু সেল আছে আমরা জানি যেটা ডাইরেক্ট গ্লুকোজ এর উপর ডিপেন্ডেন্ট যেমন আরবিসি যেমন টেস্টিস বা ওভারির সেল গুলো ব্রেন সেল গুলো তো এই সেল গুলো যদি গ্লুকোজ না পায় গ্লুকোনিয়োজেনেসিস এর মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি হয় শরীরে কিছু কিন্তু সেই প্রসেস এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানি কেটন বডি তৈরি হতে পারে বা কিছু ওয়াশ প্রোডাক্ট তৈরি হয় যেগুলোতে বডির আরো ক্ষতি হয় অর্থাৎ আমি ওয়েট কমাতে যাচ্ছি কেন কোনো কারণে আমি ওয়েট কমাতে যাচ্ছি সে সুস্থ থাকার জন্য হতে পারে বা চেহারা সৌন্দর্য দেখানোর জন্য হতে পারে তাহলে যদি সেই সুস্থ থাকার জন্য আমি কেটো ডায়েট করে আর অসুস্থ হয়ে পড়ি 
যদি আমার শরীরে আরো ক্ষতি হয় তাহলে তো সেটাকে আমরা সাজেস্ট করতে পারি না তাহলে কিটো ডায়েট এর মাধ্যমে বডিতে কিছু ওয়াস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয় যেগুলো বডির জন্য হার্মফুল এবং আলটিমেটলি আমি বডিকে স্ট্রেসে রেখে ওয়েট কমানোটা আনহেলদি প্র্যাকটিস তো রমজানও একই কথা সেখানেও কিন্তু আমাকে ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে অর্থাৎ যে ডায়েটটা আমি খাবো সেখানে প্রোটিন যেমন থাকবে কার্বোহাইড্রেট কিছু থাকবে ফ্যাট থাকবে একটা ব্যালান্সড মিল হবে কম্পোজিশন অফ মিলটা সবসময় ব্যালেন্স থাকতে হবে কিছু ড্রাগ যদি সেগুলো সম্ভব হয় কমাই দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়া সেগুলো আমরা চেষ্টা করি ওষুধ কমাই দিতে ডায়াবেটিস এর তিনটা চারটা ওষুধ খাই সেখান থেকে হয়তো দুটা করে দেই যেটা না যেগুলো মেন মেন ড্রাগ সেগুলো রাখি আর কি কারণ সময় কম খাওয়ার এবং অনেক একসাথে অনেকগুলো ওষুধ একসাথে খাওয়া কষ্টকর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান হচ্ছে যে প্রতিটা পেশেন্টকে কিন্তু আলাদা করে বুঝাতে হবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাদের সমস্যাগুলো জানতে হবে আলাদা ভাবে সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে সবার প্রবলেম একরকম নাও হতে পারে সবার ফিজিওলজি একরকম নাও হতে পারে এই জন্য সবার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে আমার এগুলো ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা যেমন কোনো পেশেন্ট যদি আমি বলি যে মিল প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে কোনো পেশেন্ট রুটি খেতেই পছন্দ করে হ্যাঁ আবার কোনো পেশেন্ট রুটি খেলে তার ডিসপেপসিয়া হয় আইবিএস এর প্রবলেম থাকতে পারে তাহলে আমরা সবাইকে যদি খালি গণহারে বলে থাকি যে আপনি রুটি খাবেন না ভাত বন্ধ করে এক বেলা দুই বেলা রুটি খান তাহলে সেটাও কিন্তু সবাই জন্য প্রযোজ্য না আবার একইভাবে কোনো পেশেন্ট কে যদি একবারে লাইফ স্টাইল খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ করে ফেলি সেটা সে অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন তাহলে ধীরে ধীরে সবকিছুকে স্মরণীয় করে দিতে হয় পেশেন্টের জন্য এবং যার জন্য যেটা প্রযোজ্য সেটা তাকে অ্যাডভাইস করতে হয় এবং তার কার কোন ধরনের কোমরবিটি আছে কোন ধরনের কমপ্লিকেশন আছে সেগুলো জেনে আমাকে কিন্তু অ্যাজ এ হোল ট্রিট করতে হবে এবং যদি আমি এডুকেশন এবং কাউন্সেলিং দিয়ে থেকে পেশেন্টকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যেটা আমরা ফিজিশিয়ানরা সচরাচর প্র্যাকটিস করি না দেখা গেল যে অনেক বেশি পেশেন্ট লোড থাকে বিশেষ করে রমজানের আগে তখন কিন্তু পেশেন্ট এডুকেশনের জন্য আমাদের সময় যেটুকু দেওয়া দরকার ততটুকু দেওয়া হয় না যার ফলশ্রুতিতে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্টটা যে লাভটা সেটা কিন্তু পাই না বিশেষ করে ওয়েট এর বিষয়ে আমি যদি বলি যে আমরা চাই যে রমজানে বেশিরভাগ পেশেন্টের ওজন বেশি থাকে ডায়াবেটিস পেশেন্ট মানে একটু ওবেস তাই না তাহলে সে পেশেন্ট গুলো একটু বিশেষ করে সেন্ট্রাল ওবেসিটি যদি কমে আসে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলটা অনেক সহজ হয়ে যায় আমরা চাই যে রমজানে ওজন কমুক প্রতিটা রুগীকে আমি টার্গেট বেঁধে দেই যে রমজানের পরে আমি পাঁচ কেজি ওজন কম দেখতে চাই ইনফার্টিলিটির পেশেন্ট ডায়াবেটিস পেশেন্ট সবার জন্য ওজন কমানোটা ইম্পর্টেন্ট তো যদি এডুকেশন দেওয়া হয়ে থাকে এটা একটা স্টাডি রিড স্টাডি রামাদান এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস ইন ডায়াবেটিস রিড স্টাডি নামে পরিচিত তো সেই স্টাডি রিজাল্ট দেখা যাচ্ছে যে যাদের এডুকেশন দেওয়া হয়েছিল বোঝানো হয়েছিল ডায়েট প্ল্যানিং করে দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে ওজন কমছে আর যাদের এর মধ্যে ছিল না এডুকেশন সিস্টেম মধ্যে তাদের উল্টা ওজন বেড়ে নিয়ে আসছে রোজার শেষে তো আমাদের বাস্তব লাইফেও তাই হয় আমরা যারা নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট রোজার পরে সবারই ওয়েট গেইন করে আর কি কারণ আমরা প্রচুর রমজানের ডায়েট মানে ইফতার মানেই সেখানে জিলাপি থাকতে হবে বন্দে থাকতে হবে সুজি সেমাই থাকতে হবে শরবত থাকতে হবে এগুলো না খেলে মনে হয় হলোই না ইফতার খেজুর তাহলে সেগুলো খেতে যে আমরা যে হাই ক্যালোরি ডায়েট কিন্তু এগুলো সবই সেই ক্যালোরি গুলো বডিতে যদি ইনপুট দিয়ে থাকি আর সারাদিন তো রোজার মাঝে আমরা কাজও কম করি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অ্যাক্টিভিটি কমাই দেই কাজে ওজন আলটিমেটলি গেইন করে হাইপোক্লাইসেমিয়া ডায়াবেটিস পেশেন্টদের বিশেষ করে খুবই ডেঞ্জারাস একটা জিনিস সেক্ষেত্রে যাদের এডুকেশন দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে রোজায় হাইপোক্লাইসেমিয়ার কমে যাচ্ছে আর যাদের এডুকেশন দেওয়া হয়নি তাদের দেখা যাচ্ছে যে হাইপোক্লাইসেমিয়ার রেট বেড়ে যাচ্ছে তাদের এডুকেশনের কোনো বিকল্প নাই কাউন্সিলিং অ্যান্ড এডুকেশন তো যে কথাটা বললাম যে রোজা থেকে কোনো ব্লাড দেওয়া যাবে কিনা কোনো পরীক্ষা নিক্ষার জন্য হোক বা ডায়াবেটিস পরীক্ষার জন্য হোক বা ইনসুলিন নেওয়া যাবে কিনা ইনহেলার নেওয়া যাবে কিনা এ কথাগুলো আমরা তো আহ মুক্তি না বা ওলামাই কেরাম না যারা ওলামাই কেরাম তাদের কাছে আমরা স্বর্ণাপন্ন হই আমাদের ঢাকার যে ক্ষতি বেতুল মোকারমে তার মাধ্যমে মিশরীয় আলেম সবার কাছে 
এই মেসেজটা পৌঁছানোর পরে তারা ডিসিশন দেয় সেটা মানুষের কাছে সেটাও পৌঁছে দেওয়া আমাদের একটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে যে রোজা থাকা অবস্থায় ডায়াবেটিস মাপলে বা কোনো টেস্টের জন্য রক্ত দিলে বা ইনসুলিন নিলে সেক্ষেত্রে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি দূর করা উচিত কারণ না হলে সেটাও পেশেন্টের জন্য হার্মফুল বা মানুষের জন্য ক্ষতিকর যদি মিসকনসেপশন থাকে মানুষের মধ্যে তাহলে কোন সময়ে আমরা সুগারটা চেক করতে করব মানুষের পেশেন্টদের যদি আমি হাইপার গ্লাইসেমিয়ার রিস্ক চিন্তা করি তাহলে কিন্তু তাকে ইফতারের পরে অবশ্যই আমি দেখলাম গত কয়েকদিন থেকে কিছু পেশেন্ট দিনের বেলায় শুধু যাদের আমি চিন্তা করি যে হাইপার গ্লাইসেমিয়ার চান্স আছে বলে স্যার রোজার মধ্যে ওষুধ ছেড়ে দিচ্ছি তাও দেখি ডায়াবেটিস খুব কন্ট্রোল কখন মাপছেন বলে ইফতারের আগে তো স্যার পাঁচ ছয় থাকে ইফতারের পরে বলে স্যার মাপা হয়নি তাহলে তো হলো না মেনলি সুগারটা বাড়ে হচ্ছে পোস্ট ইফতার তাহলে যার হাইপার গ্লাইসেমি হওয়ার চান্স আছে তার জন্য পোস্ট ইফতার আমরা মাপতে বলবো আর যার হাইপার গ্লাইসেমি রিস্ক বেশি আছে তার জন্য পোস্ট সুহর সেহরির পরে অথবা ইফতারের আগ মুহূর্তে এই সময়গুলোতে হাইপার গ্লাইসেমি রিস্ক ক্যাচ করার চেষ্টা করবো এবং যদি অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্ট থ্রি পয়েন্ট নাইন এর নিচে চলে আসে অথবা সিমটোমেটিক হয়ে যায় পেশেন্ট তাহলে কিন্তু তাকে রোজা ভেঙে রাখ ফেলার পরামর্শ দেবো অথবা খুব বেশি ব্লাড সুগার হয়ে গেলেও ডিকে বা এস 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 হওয়ার চান্স আছে আমরা জানি যে ব্লাড সুগার যখন হাই হয়ে যায় বিশের কাছাকাছি চলে যায় তখন কিন্তু আর যদি পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় কোনো কারণে যদি ব্লাডে ওয়াটার কম থাকে তাহলে কিন্তু আরো অল্প ব্লাড সুগারেই ডিকে হওয়ার চান্স বেশি হয় তাহলে কিভাবে পেশেন্ট ডায়েটটাকে নিউট্রিশনাল ম্যানেজমেন্ট করবে আমরা জানি যে নিউট্রিশনাল ম্যানেজমেন্ট খুব একটি ডিফিকাল্ট পার্ট সবসময় ছক বেঁধে তো সবাই খেতে পারে না তাই আমি একটা ছক তৈরি করে দিলাম আমি প্রায় রুইকে ইত্যাদি চাট দিয়ে দিই আবার এটাও বলে দেই যে চাট মেনটেন করে তো খেতে পারবেন না তবে এই খাবার গুলো খাওয়া যাবে না এই খাবার গুলো এতটুকু খাওয়া যাবে এটু খাওয়ার পর আলাদা করে বলে দিই কারণ চাট ধরে সবাই খায় না আসলে তাহলে যে মূল কথাগুলো সেটা জানতে হবে পেশেন্টকে বলতে হবে যে প্রচুর পানি খেতে হবে হ্যাঁ অনেক কিডনি রোগী তাদেরকে ওয়াটার রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয় যদি ইডিমা থাকে তাহলে রেস্ট্রিকশন ফলো করবে যদি ডিমা না থাকে আমরা তো বললাম যে স্টেজ থ্রি ফোর বা ডায়ালিসিস তারা রোজা রাখতে রোজা রাখবে না তারপর অনেক সময় রাখে তাদেরকেও এটা বলতে হবে যে তাদের কটটুক ওয়াটার খেতে হবে এবং এই টাইমের মধ্যে সেটাও খেয়ে যেতে হবে আর কি অ্যাভয়েড সুগার যেটা আহ আমরা জানি যে চিনি বা চিনিতে বানানো খাবার গুড় মিশ্রি বা স্যালাইন অনেকে খেতে পছন্দ করে সেখানে কিন্তু সুগার থাকে এবং আহ জিলাপি বন্দিয়া সুজি সেমাই যেগুলো চিনিতে তৈরি করা হয় এই খাবার গুলো অ্যাভয়েড করতে বলি আমরা যদি কেউ চিনি অর্থাৎ মিষ্টি পছন্দ করে খেতেই চায় শরবত খাবে মিষ্টি দিয়ে বানায় খেতে চায় তাহলে আমরা বলি আর্টিফিশিয়াল সুইটনার যেগুলো যেমন জিরো ক্যালবাই টাইপের আর কি এগুলো দিয়ে বানাইতে পারে অথবা যেগুলো কোন রোগে যদি খুব বেশি কন্ট্রোল থাকে হালকা সুইটনার সে ইউজ করতে পারে আর যদি কেউ শরবত খেতে চায় আমরা বলি যে লেবুর রস এবং লবণ দিয়ে শরবত বানাই খেতে পারে এটা কিন্তু হেলদি ডাবের পানি খেতে পারবে ডাবের পানিতে নিষেধ নাই হ্যাভি ইফতার নিষেধ করি এবং লাইট সুর যেটা উল্টাটা করতে হবে অর্থাৎ ইফতার কম খেতে হবে সেরিটা ভালো খেতে হবে এবং সেহারিতে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট ডায়েট আমরা জানি যে সুগার ওঠানামা করে ফ্রেশ কার্বোহাইড্রেট রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট খেলে দুটো খরচ হয়ে যায় দুটো এমটি হয়ে যায় স্টোমাক তাহলে সবার জন্য তাই বিশেষ করে ডায়াবেটিস পেশেন্টদের খাবার কি হয় যেমন স্টোর থাকে না অর্থাৎ হাইপোগ্লাইসেমের রিক্সও বেশি হয়ে থাকে আবার হাইপোগ্লাইসেমের রিক্সও বেশি হয় খাবার পরে বেড়ে যায় পরবর্তীতে হাইপো হয়ে যায় তাই তাদের জন্য কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট ডায়েট খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক পেশেন্টকে আমরা ওটস খেতে বলি ওটস যুদ্ধের সাথে মেশাই খেতে বলি এটা ব্লাড সুগারটাকে ধরে রাখে এবং সুগারটা দেরিতে খাওয়াটা ভালো তাহলে ফলমূল শাক সবজি বিশেষ করে এখন তো শশা গাজর এগুলো পাওয়া যায় এগুলো খেতে নিষেধ নাই খেজুর খেতে চাই সন্ন্যাত হিসেবে তখন আমরা তাকে খেজুরের পরিবর্তে বড়ই খেতে বলি না আমরা তাকে খেজুরটাই একটা বা দুটা যেটুকু সন্ন্যাত হিসেবে 
রোজা ভাঙার জন্য ইফতার করার জন্য একটা বা দুটা খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দেই খেজুরে ফ্রুকটোজ থাকে তারপরেও গ্লুকোজও থাকে কিছু ফ্রুকটোজটা আমরা জানি যে সেটা ইনসুলিন ছাড়াই সেলের ভিতরে ঢুকে যায় এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়ার জন্য দায় না ক্ষতি কম করে শরীরে ক্যালোরি সেম রাখতে হবে পানি বেশি খেতে হবে এই কমন কথাগুলো বারবার তাদেরকে বলতে হবে যদি একটা আইডিয়াল ডায়েট যেটা চোদ্দশো ক্যালোরি বা ষোলোশো ক্যালোরি আমরা ওজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা ক্যালোরিটা ফিক্স করে দেই যারা হ্যাভি ওয়ার্কার তাদের জন্য দুই হাজার বাইশশো দিয়ে থাকি যারা সিম্পল আমাদের মধ্যে সেরেন্টারি লাইফস্টাইল লিড করে তাদের জন্য চোদ্দশো বা ষোলোশো ক্যালোরি যথেষ্ট প্রেগনেন্টদের জন্য দুই বা বাইশশো দিয়ে থাকি বা হ্যাভি ওয়ার্কারদের জন্য তো তারা অনেকের আইবিএস থাকে তাদের জন্য ছোলাটা খেতে সমস্যা আদারওয়াইজ ছোলা পেঁয়াজু বেগুনি এগুলো তো আসলে ইফতারের পার্ট হয়ে গেছে আমাদের এটা অল্প অল্প করে মুড়ি মিষ্টি ফল যে কোনো একটি সামান্য পরিমাণ খেতে পারবে কন্ট্রোল থাকলে ফল খাওয়া যাবে কন্ট্রোল না থাকলে সেটা আমরা অ্যাভয়েড করতে বলি আর কিছু টক ফল থাকে যেগুলো সেগুলো খেতে পারবে পেয়ারা বা বড় আমরা শশা ক্ষীরা এগুলো খেতে পারবে ডাবের পানি দিয়ে খেতে পারবে লেবুর পানি দিয়ে শরবত বানিয়ে খেতে পারবে আর চেহারিতে আমরা ভাত খেতে বলি রুটি যারা আগে রুটি খেতে অভ্যস্ত তারা চেহারিতে কিন্তু আমরা ভাতটাকে প্রিফার করতে বলি মাছ মাংস খাবে ডাল এবং শাক সবজি ইচ্ছা মতো যেটা ওটাতে রেজিস্ট্রেশন আমরা দেই না অনেকের একটা কমন ধারণা যে দুর্দিন খেলে প্রেশার বাড়ে অনেক লোকে বলে স্যার প্রেশার বেশি তো দুর্দিন খায় না তো দুর্দিন খাওয়ার ব্যাপারে কোনো গাইডলাইনে কিন্তু বলা নাই যে দুর্দিন খেলে প্রেশার বাড়ে কাজে আমাদের দেশে যে প্রোটিনের ডেফিসিয়েন্সি বেশি বেশি ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের কোনো পেশেন্টকেই সেটা হাইপার টেনশনের পেশেন্ট হোক বা ডায়াবেটিস পেশেন্ট হোক আমরা কিন্তু প্রোটিন রেস্ট্রিকশন খুব বেশি দেই না কারণ যে পরিমাণ প্রোটিন তারা খায় তা তাদের ডেইলি আইডিয়াল ডায়েটে যেটুকু খাওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কমই তারা খায় কাজেই এর বেশি রেস্ট্রিকশন আমরা কখনোই করি না ফ্যাট হ্যাঁ ফ্যাটটাও আমরা কতটুকু বা খাই তারপরেও অনেকে যাদের ডিসলিপেটি মেয়ে থাকে তাদেরকে আমরা বলি যে রেড মিট বা একদম অ্যানিমেল ফ্যাট যেগুলো সেগুলো অ্যাভয়েড করতে বলি ইফতার পার্টি করার ক্ষেত্রে আমাদের রেস্ট্রিকশন আছে যেমন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা আছে যে ইফতার খরচ জমজমাট ভাবে যে ইফতার পার্টি গুলো করা হয় বিভিন্ন কনভেনশন সেন্টারে সেগুলো না করার জন্য কারণ এখানে প্রচুর অপচয় হয় আমরা কতটুকু খেতে পারি দেখা গেলো ডিসে অপচয় হয় বেশি তো সেটা যদি না করে আমরা হ্যাঁ গরিবদের মাঝে যেমন এতিম খানা ইফতার মাহফিলের জন্য আমি টাকা দিলাম তারা ইফতার করে খেলো বা মসজিদে গরিব মানুষদের জন্য ইফতার পা এই জন্য টাকা দিলাম মসজিদে ইফতার আয়োজন করলাম সেখানে গরিব মানুষদের পার্টিসিপেশন থাকলো তাহলে সেটা কিন্তু একদিক থেকে যেমন সমাজের গরিব দরিদ্র মানুষদের জন্য তাদের একটা প্রয়োজন অভাব পূরণের জন্য একটা পন্থা হলো এবং এখান থেকে যে অপচয়ের যে সম্ভাবনা দেশে রাষ্ট্রীয় অপচয় সেটা কিন্তু বন্ধ হবে তো আহতবা এটা আমাদের কিন্তু একটা ট্রেডিশন বা ঐতিহ্যের অংশ কাজে ছোট পরিসরে আমরা বন্ধু বান্ধব এক জায়গায় যে একত্রিত হয়ে বা ফ্যামিলি গ্যাদারিং সেগুলোতে কিন্তু যে ইফতার আয়োজন করি সেটা কিন্তু আমি অবশ্যই মনে করি যে এটা ধরে রাখা ভালো ঐতিহ্য অংশ হিসেবে তবে সেখানে যেন অপচয় না করি আমরা খাবারের মেনু গুলো খুব সিম্পল মেনু যেখানে অপচয় না হয় এবং এই ধরনের মেনু চুজ করলে ভালো হয় ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এর ব্যাপারে আমরা বলি যে যারা বিশ টাকা তারাবির নামাজ পড়ে যে রাতের ইবাদতটা কিন্তু রমজান মাসে সেটাকেও ইন্সপায়ার করা হয়েছে যেটার মধ্যে একটা তারাবির নামাজ অনেকে এর সাথে হয়তো বা শেষ রাত্রে যে তাহাজতের নামাজ সেটাও পড়ে থাকে কাজেই নামাজের যে এক্সারসাইজ হয় তাতে কিন্তু আলাদা ভাবে এক্সারসাইজের প্রয়োজন হয় না যথেষ্ট এক্সারসাইজ হয় নামাজে নামাজে একটা খুব ভালো রকমের এক্সারসাইজ ইবাদত একটা কথা এখানে আমি বলতে চাই যে 
সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য কিন্তু ওই বাদত গুলো দিয়ে থাকেন দিয়ে রাখছেন আর কি সৃষ্টিকর্তা অমুখাপেক্ষী আমাদের যে ইবাদত গুলো সেটা হোক নামাজ বা রোজা বা জাকাত সবগুলো কিন্তু আমাদের সমাজকে ভালো রাখার জন্য ব্যক্তি জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য কাজে ইবাদত যে করে বা সঠিক ভাবে যদি কেউ করে তার কিন্তু সেটা নিজেরই বা সমাজেরই সেটা মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে সৃষ্টিকর্তা সেখান থেকে কিন্তু কিছু লাভ নেয় না এবং আমরাই তার থেকে লাভ পাই আর কি সেই ইবাদত থেকে কাজে যে ইবাদত গুলো আমাদের সামনে আসে যেমন রমজান এক মাস রোজা রাখা অবশ্যই আমাদের ফিজিক্যাল বেনিফিট এর থেকে আমরা পেয়ে থাকি নামাজ পড়া সেগুলো থেকে আমরা যে পুরান ফিজিক্যাল বেনিফিট পেয়ে থাকি সেটা আমাদেরকে হেলদি রাখে এর পাশাপাশি রমজানে আমরা আর একটা প্র্যাকটিস করে থাকি যে জাকাত আদায় করা আমরা জানি যে জাকাত ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ দূর করে বা সমাজের গরিব মানুষদেরকে তাদের যে নিটটা প্রয়োজন পূরণ করতে হেল্প করে সেটার ব্যাপারে আমরা সচেতন হব ড্রাগের তো কমন বিষয়টা আমরা জানি যে যে ড্রাগ গুলো ওয়ান্স ডেলি সেগুলো ইফতারে পানি মুখে দিয়ে রোজা ভেঙে নেবে এগুলো টয়েস ডেলি সালফোনাল উড়িয়ে যদি হয় তাহলে সেটা ইফতারের সময় ম্যাক্সিমাম দোষটা নেবে আর মর্নিং ডোজটা আর সেরিতে হাফ অফ দা নাইট ডোজ খুব অনেকের জন্য আমরা সেরি ডোজটা অমিট করেই দিই এমন টয়েস ডেলি সালফোনাল উড়িয়ে পাচ্ছে ভালো কন্ট্রোল আছে তাদেরকে শুধুমাত্র ইফতারেই দিচ্ছি সেরিতেও দিচ্ছি না এরকম করা যেতে পারে যদি কন্ট্রোল থাকে মেটফর্মিং যদি টয়েস ডেলি বা থ্রাইস ডেলি পেয়ে থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম ডোজ সেক্ষেত্রে ইফতারে দেব সেরিতে খুব সামান্য ডোজটাই দিয়ে থাকি আমরা যেগুলো গ্লাইসেমিক ড্রাগ আমরা জানি যে ডিফোরেন হ্যাবিটার গ্লিনাইড বডি থেকে সোডিয়াম বের করে নিয়ে যায় এই জন্য প্রেশার একটু কমায় পানি বের করে নিয়ে যায় সুগার বের করে নিয়ে যায় ক্যালোরি কমায় দেয় এই জন্য ওজনটা কমে কাজে যাদের ওয়েট লস হচ্ছে ম্যাসিভ ওয়েট লস বা র্যাপিড ওয়েট লস তাদের জন্য আমরা এটা বা অনেক লিনথিন পেশেন্ট তাদের জন্য কিন্তু প্রেসেপ করি না অনেকে তাদেরকেও করে থাকে এবং তারা অনেক আনিজি ফিল করে ওয়েট লস এর কারণে অনেকে তো মনে করে যে ক্যান্সার হয়ে গেল কেন এত ওজন কমতেছে কেন কাজে এটা পেশেন্টকে বলতেও হবে যে আপনার কিন্তু কিছু ওজন কমবে সব পেশেন্টকে বলে দিতে হবে আর রোজার শুরুতে বা রোজার মধ্যে এই ড্রাগটা নতুন করে শুরু করা যাবে না বা ডোজ বাড়ানো যাবে না কারণ ডিহাইড্রেশন করতে পারে ইউগ্লাইসেমিক ডিকে করতে পারে ইনসুলিন যারা থার্টি সেভেন্টি নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে দুই বেলা ইনসুলিন যেটা সেটা মর্নিং ডোজটা ইত্যাদি নেবে আর রাতের ডোজটা অর্ধেক করে সেরিতে নেবে বেজাল ইনসুলিন ওয়ান্স ডেলি ডোজ সেটা টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট কমাই দিয়ে রাতের নেবা যে সেরিতে নিতে পারে যে কোনো সময় র্যাপিড অ্যাক্টিং যদি তিন বেলা নিয়ে থাকে তাহলে সেটা আমরা জানি যে খুব অল্প সময়ে খেতে হয় ইফতার এবং সেরির মাঝখানে খুব বেশি সময় থাকে না তিন বেলার ইনসুলিনটাকে দুই বেলা নিলেও হয় তাহলে ইফতারের আগে নেবে সকালের ডোজটা আর রাতের যে ডোজ অর্ধেক করে সেরিতে নেবে তাহলে মোটামুটি কন্ট্রোল হবে ইনশাল্লাহ তাহলে অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আমরা কিন্তু অনেক পেশেন্টকেই বা অনেক মানুষকেই তাদের রোজা রাখার ব্যাপারে হেল্প করতে পারবো তাদেরকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবো এতে যেমন তারা সুস্থভাবে সুন্দরভাবে রোজা রাখতে পারবে এবং সেই রোজার যে সোয়াবটা তারা পাবে সেই সোয়াবে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে তারা অংশীদার করবেন এবং সুস্থভাবে যারা রোজা রাখতে পারবে তাদের যে দোয়াটা সেটা কিন্তু আমরা পাবো রোজা থাকা অবস্থায় ব্লাড সুগার মনিটরিং বা যে কোনো পরীক্ষার জন্য ব্লাড দেওয়া এটা যাবে এতে রোজা ভাঙবে না এই মেসেজটা পৌঁছাতে হবে বা ইমার্জেন্সি প্রেক্ষাপটে ইনসুলিনও নেওয়া যাবে তাতে রোজা নষ্ট হবে না এবং সব মিলে যদি আমরা সঠিক ভাবে সবাই যদি ইবাদত গুলো পরস্পর পরস্পরকে পালন করতে হেল্প করতে পারি তাহলে সেটাও আমাদের জন্য সোসাইটির জন্য একটা ইমেজ আমাদের কিন্তু বিল্ড আপ করতে হেল্প করবে ইনশাল্লাহ তাহলে অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আমরা রোগীদের সিম্প্যাথি এম্প্যাথি দিয়ে যেমন তাদেরকে দেখব রমজান আসলে তাদেরকে আর একটু বেশি সিম্প্যাথি দেব যে পেশেন্ট আবেগ প্রবণ পেশেন্ট অনেক পেশেন্টকে আমরা বলে ফেলি যে আপনি রোজা রাখবেন না আপনার রোজা থাকা যাবে না তখন পেশেন্ট কিন্তু রিয়াক্ট করে 
তো আমরা এভাবে বলবো না বলতে পারি যে আপনার জন্য আমার রোজা না রাখাটাই মঙ্গলজনক তারপর যদি আপনি থাকতে চান তাহলে এভাবে চলবেন আর যারা থাকতে পারবে তাদেরকে আমরা ইন্সপায়ার করব অনেক পেশেন্টই দেখা গেল যে বলে যে স্যার আমি তো রোজা থাকতে পারবো আমার তো ডায়াবেটিস কষ্ট হয়ে যাবে মনে হয় বা ক্ষতি হতে পারে তুই দেখি যে না তার কোনো রিস্ক নাই তাকে সেটাও আমরা বুঝাই বলবো ইন্সপায়ার করবো যদি শোনেন আপনার জন্য রোজা থাকা ভালো আপনি অবশ্যই রোজা থাকবেন আপনার কোনো ক্ষতি হবে না ইনশাল্লাহ তো এই যে একটা বিশাল দায়িত্ব গুরু দায়িত্ব সেটা কিন্তু আমরা ফিজিশিয়ানরা খুব সুন্দরভাবে পালন করলে সেটা পেশেন্টদের জন্য ভালো ইনশাল্লাহ তো এখান থেকে আমরা বেনিফিট পেতে পারি তো সবার জন্য শুভকামনা আজকের এই প্রোগ্রামে যারা উপস্থিত শ্রোতা তাদের তাদের জন্য দোয়া এবং শুভকামনা সবাই আমার সুন্দরভাবে সুস্থভাবে রমজানের জায়গা পালন করতে পারি সে দোয়া থাকবে আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই এবং কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্নগুলো করতে পারেন আমাকে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটাতে জয়েন করার জন্য আশা করি নেক্সট টাইম আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ স্যার আমরা কি শেষ করে দিব হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার